יום הזיכרון מעלה בי הרבה רגשות, המון מחשבות. עליי, על החברים שלי, על הצוות, על החברים שאינם והיו יכולים להיות פה, על העובדה שאני ממשיך לספר את הסיפור שלהם. אני מבקש שתעצרו לרגע, תשימו הכל בצד, תנסו להתעמק בסיפור אחד. תמיד היה לי קשה להבין ולהכיל את כל המילים הגדולות האלה. שכול וחייהם ציוו ומותם ציוו, ואז התגייסתי לאגוז. יחידה קרבית, ופתאום הרגשתי איזו עוצמה יש לצבא של מדינה צעירה. עברנו כל כך הרבה, ואיבדנו כל כך הרבה אנשים טובים במהלך הדרך. אז יש יום אחד, יום הזיכרון. למרות שאני יודע שאותן המשפחות היו רוצות דווקא את יום השכחה. יש יום אחד שבו עוצרים את החיים לכמה שעות. למען אותם אנשים שעצרו את חייהם לנצח. אנחנו הלוחמים לא חושבים פעמיים. אותנו חינכו להישאר דרוכים. חינכו אותנו להילחם על המדינה, לחפות על זה שלצידנו. להילחם כתף אל כתף, להישאר חזקים, להישאר ביחד. לימדו אותנו הכל, כמעט הכל. אף אחד לא לימד אותנו איך קמים כשחברים נופלים. איך מנחמים אם שהרגע איבדה את בנה. שב ילדי שב, אל תלך עכשיו, תן לי לשון אותך עוד רגע, עוד קצת. שב ילדי שב, כי עכשיו נחמד, שקט, אני איתך לבד. וכשתלך תזכור תמיד לשמור. מאנשים קשים אשר עומדים במסלולך. אל תפחד מעל ראשך, יש מלאכים, ואתה תמיד תהיה גיבור של אימא. אתה תמיד תהיה לי מלך העולם. תמיד עם החיוך הכי מושלם. קצת צוק איתן לא פחדתי, לא חשבתי על הפחד, ידעתי בדיוק מה אני צריך לעשות. הייתי חדור מטרה. בלילה השני שלנו שם, איבדתי שני חברים, את יובל דגן ואת טל יפרח. לא הבנו את זה באותו רגע, לא קלטנו. רק כשיצאנו מעזה, קיבלנו את הבשורה שהם אינם. אני לא יכול לתאר מה הרגשתי. כאב חד בתוך הלב, כזה שעוצר לך את הנשימה, שקורט לך את האיברים. כזה שאתה לא יודע להתמודד איתו. לאחר מכן הבנתי שבניה רובל וגל בסון שלמדו איתי נהרגו גם הם. חיים שלמים התנפצו. לרגע אחד הם היו, ובשני כבר לא. ואני מוצא את עצמי חושב עליהם הרבה. כל אחד מהם מלווה אותי בחיי. אני לומד מהם המון. על צניעות כמו שהייתה לטל, שלוות הנפש שהייתה לגל. אני לוקח את הכריזמה מיובל ואת העזרה לחלש מבניה. אבל בעיקר הם מלווים אותי בחיוך שלהם, במילה הטובה שנאמרה, בקריצה, במשיכת היד, ואין דבר אחד שמייחד, באמת שאין. זה הכל ביחד, הכל מיוחד, הכל כל כך חסר. אז לך תגשים את כל חלומותיך 